everyone welcome to my channel i am simran sahani and welcome to the mcq marathon series of class 11th english to all the students of class 11th aaj hum karenge hamara chapter number 2 of english we are not afraid to die if you all can be together ke mcq question to yahan pe main aapko is chapter ke one mark question mcq question karane wali hu reason assertion fill in the blank stand alone case based har ek type ke mcq question from the entire chapter we will be covering today jo sabse important hai aapke term 1 exam ke liye agar aapko class 11th ki english padhni hai to main class 11th english ka full syllabus padha chuki hu apne channel mein with detail explanation videos theek hai aapko mere channel pe summary nahi milegi detail explanation videos milengi jis videos ke 20 20 mein bhi main aapko mcq batati hu by saying that this is a one marker question to agar aapne english nahi padhi hai mere channel से तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करो जाके पहले चैप्टर पढ़ो एंड देन अटेंड दिस एमसीक्यू मार्क एमसीक्यू क्वेश्चन आज हम करेंगे वी आर नॉट अ फ्री टू डाइ के एमसीक्यू क्वेश्चन तो आप लाइव चैट का ऑप्शन यूज कर सकते हो मुझे आंसर करने के लिए प्लस मैं ये सजेस्ट करूंगी हर बच्चे को कि एक नोटबुक लेकर आओ अपनी एंड उसमें ये सारे क्वेश्चंस लिखो एंड ये क्वेश्चंस को अपने पास मेंटेन करके रखो नेम इट एमसीक्यू मैराथन ओनली जिससे कि आपके पास रेडी हो बिल्कुल ही रिटर्न फॉर्मेट में कि कल को आपका एग्जाम हो तो आप बस उस कॉपी में से सब कुछ रिवाइज कर सकते हो सो लेट अस स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन विच डेट द सेल वॉज सेट फॉर प्लाइम ऑफ इंग्लैंड टू डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड वॉइज किस डेट को जो है सेल सेट होनी थी ठीक है जुलाई 1976, जुलाई 1979, अगस्त 1976 या दिसंबर 1976 आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाइव चैट में आंसर्स करते जाओ और अभी मैं आपको आंसर बता भी दूंगी तो करेक्ट आंसर इज ए वन दैट इज जुलाई 1976। क्वेश्चन नंबर टू हु मेड द सेम वोइज 200 हंड्रेड ईयर्स गो किसने सेम जो ये ट्रिप थी ये जो जर्नी थी और जर्नी बाई सी को वोइज कहते हैं किसने करी थी 200 साल पहले कैप्टन जिमिन कुक कैप्टन जेम्स कुक कैप्टन जेम्स ली कुक या फिर कैप्टन जिन कुक तो करेक्ट आंसर इज बी वन दैट इज कैप्टन जेम्स कुक ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नरेटर वेंट ऑन वोएज विथ तो जो नरेटर हैं जो चैप्टर को नरेट कर रहे हैं वो इस वोएज पे इस सी जर्नी पे किस किस के साथ में गए थे वाइफ सन डॉटर ऑल ऑफ द बर्फ तो करेक्ट आंसर इज डी वन दैट इज ऑल ऑफ द बर्फ नेक्स्ट क्वेश्चन वॉट वॉज द नेम ऑफ नरेटर्स वाइफ सो यू हैव टू टेल द करेक्ट नेम ऑफ नरेटर्स वाइफ एंड यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद द स्पेलिंग मैरी एम ए आर आर आई मे बी इसको कुछ अलग प्रोनाउंस करती हूँ मारी ठीक है नेक्स्ट मैरी एन या डी नेम इज एम ए आर वाई मैरी तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ए वन दैट इज एम ए आर वाई मैरी याद रखना है आपको ये एग्जाम के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ डिड नरेटर डिस्क्राइब हिमसेल्फ नरेटर ने खुद को कैसे डिस्क्राइब करा था अ थर्टी टू ईयर ओल्ड बिजनेस मैन अ थर्टी ईयर ओल्ड सेलर ऑप्शन सी अ थर्टी नाइन ईयर ओल्ड कैप्टन या ऑप्शन डी थर्टी सेवन ईयर ओल्ड बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन वॉट वॉट इज साइज ऑफ बोट तो जो उन्होंने बोट बनाई थी उसका साइज क्या था ट्वेंटी थ्री मीटर थर्टी टन ट्वेंटी फोर मीटर ट्वेंटी टन ट्वेंटी फाइव मीटर टेन टन या ट्वेंटी थ्री किलोमीटर्स थर्टी टन तो करेक्ट आंसर इज ए वन दैट इज ट्वेंटी थ्री मीटर थर्टी टन ओके लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन नेम द नरेटर्स चिल्ड्रेन तो अभी आपको बताना है कि नरेटर का जो सन है यानी कि उनका जो बेटा है उसका नाम क्या है जॉनथिन जॉन जॉनी या जिन तो करेक्ट आंसर इज ए वन दैट इज जॉनथिन नेक्स्ट क्वेश्चन नेम द नरेटर्स डॉटर नरेटर की डॉटर का नाम क्या है सूजी एन सुजैन या सुजैन ठीक है तो करेक्ट आंसर हेयर इज डी वन जो ये सुजैन की जो ये स्पेलिंग है ये है नरेटर की डॉटर का नाम एस यू जेड ए डबल एन ई नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ ओल्ड वॉज नरेटर्स डॉटर नरेटर की डॉटर कितने साल की थी सिक्स ईयर्स ओल्ड सेवन ईयर्स ओल्ड फाइव ईयर्स ओल्ड या फिर एट ईयर्स ओल्ड तो करेक्ट आंसर इज सेवन ईयर्स ओल्ड क्वेश्चन वॉट वॉज द नेम ऑफ द बोट जो नरेटर है उन्होंने अपनी बोट का क्या नाम रखा था वेव वॉकर स्ट्रॉन्ग ब्रेकर वेव ब्रेक या फिर सी वॉकर तो करेक्ट आंसर इज ए वन दैट इज वेव वॉकर नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ ये हमारा आ गया है एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन तो इलेवन क्वेश्चन लेट्स सी आर बोट अ ट्वेंटी थ्री मीटर थर्टी टन वुड इन हल ब्यूटी हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ड एंड वी हैव स्पेंड मंथ्स फिटिंग आउट एंड टेस्टिंग इट इन द रफेस्ट वेदर वी कुड फाइंड तो यहाँ पे जो नरेटर है हमें बता रहे हैं दैट उनकी जो बोट है वो इतने मीटर इतने लॉन्ग है इतना उसका वेट है एंड जो उनकी बोट है उन उसको उन्होंने बहुत सारे रफेस्ट वेदर्स में और रफेस्ट वाटर में टेस्ट करेगा इज बिकॉज जिस वोइज के लिए जा रहे थे जिस सी जर्नी के लिए ये जा रहे थे इट इज़ वेरी डिफिकल्ट सी जर्नी अब अगर कोई किसी को समुद्र में जाना है शिप लेके घूमने के लिए तो ऐसे सडनली नहीं कर सकते आपकी भैया एक बोट लिए और चले जाओगे नो देर आर सो मैनी रिस्क ठीक है कि एक तूफान आए आपकी बोट पलट गई एंड एवरी विल भी ओवर तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए होती है तो यहाँ नरेटर ने हमें बताया 
दैट उन्होंने बहुत समय प्रैक्टिस करी है एंड वेन ही वॉज रेडी उनकी बोट बिल्कुल रेडी थी तब उन्होंने ये ट्रिप करी ठीक है तो हु इज द स्पीकर नरेटर नरेटर्स डॉटर नरेटर्स ब्रदर या नरेटर्स आइज टू करेक्ट आंसर नरेटर नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ डिड ही डिस्क्राइब हिज बोट तो उन्होंने अपनी बोट को डिस्क्राइब करने के लिए क्या लाइन यूज करी है वुड इन फ्लो ब्यूटी वुड इन हल्ट ब्यूटी वुड इन पॉलिश ब्यूटी या वुड हल्ट ब्यूटी तो करेक्ट आंसर इज बी वन वुड इन हल्ट ब्यूटी तो बी वेरी केयरफुल एंड विजिलेंट माइंड मार्किंग द आंसर आपको ऐसे एग्जाम में वुड इन वुड इन वुड वुड देख के आप कन्फ्यूज होके कोई गलत ऑप्शन भी मार्क कर सकते हो तो इसीलिए बहुत ही ध्यान से आपको ऑप्शन मार्क करने नेक्स्ट टोटल एस्टिमेटेड ड्यूरेशन ऑफ जर्नी वॉस तो जितना उन्होंने लगाया था कि कितना समय लगना था उस जर्नी के अंदर थ्री ईयर टू ईयर सिक्स मंथ्स या वन आंसर इज थ्री ईयर्स नेक्स्ट क्वेश्चन द फर्स्ट लेग ऑफ प्लान जर्नी वॉस तो जो फर्स्ट लैप था हम उनकी प्लान जर्नी का वो कितने किलोमीटर्स का था वन लाख फाइव थाउजेंड किलोमीटर ऑप्शन बी वन लाख किलोमीटर ऑप्शन सी वन लाख वन थाउजेंड किलोमीटर ये ऑप्शन डी वन लाख फोर थाउजेंड किलोमीटर तो करेक्ट आंसर इज एवन वन लाख फाइव थाउजेंड किलोमीटर नेक्स्ट क्वेश्चन जर्नी पास प्लीजेंटली एज वी सेल डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन देर बिफोर हेडिंग ईस्ट वी टूक ऑन टू क्रूमन अमेरिकन लेरी वीगल एंड स्विज हॉप सीगलर टू हेल्प एस टैकल वन ऑफ द रफेस्ट सीज द सदर्न इंडियन ओशन तो दिस इज योर सेकेंड केस नाउ लेट सी द क्वेश्चन ऑफ बेस्ड ऑन दिस Who were the crewmen? अब crewmen कौन थे Option A Larry विगल American. Option B Herb Siegler Switzerland. या Option C Larry Siegler. तो correct answer is both A and B. तो basically आई जस्ट फॉर्म दिस क्वेश्चन सो दैट आप लर्न कर लो मैंने यहाँ लिख भी दिया लैरी विगल अमेरिकन था और जो हर्ब सीगलर थे वो स्विट्जरलैंड के थे तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन जर्नी पास प्लेजेंटली अंतिल दे रीच तो उनकी जर्नी बहुत अच्छी निकलती है जब तक वो कहाँ पहुँचे थे अफ्रीका टू केप टाउन अमेरिका टू केप टाउन लंडन टू केप टाउन या अफ्रीका टू लंडन तो करेक्ट आंसर इज अफ्रीका टू केप टाउन तक उनकी जर्नी अच्छी क्वेश्चन विथ सी इज डिस्क्राइब एज रफेज सी किस सी को उन्होंने एज अ रफेज सी डिस्क्राइब करा है सदर्न इंडियन ओशन इंडियन ओशन पैसिफिक सी ने या नदर्न इंडियन ओशन तो करेक्ट आंसर इज सदर्न इंडियन ओशन को उन्होंने एज अ रफेज सी जो है डिस्क्राइब करा है नेक्स्ट क्वेश्चन वट इज द मीनिंग ओके लेट सी देश फर्स्ट तो ऑन आर सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन वे बिगैन टू एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक दे ब्लू कंटिन्यूसली गेल्स डिड नॉट वरी मे बट द साइज ऑफ द वेव वॉज अलार्मिंग अप टू फिफ्टीन मीटर्स एज हाई आर मेन मास्ट तो वो बताते हैं अब आगे हमें नरेटर दैट स्टार्टिंग की जर्नी ठीक निकलती है बट देन सडनली जो है बहुत गेल्स चलने लग जाती है बहुत ज़्यादा एंड गेल्स से वो इतना परेशान नहीं थे जितना वो वेव्स जो लहरें थी उनकी हाइट बहुत लंबी हो गई थी पंद्रह मीटर तक की हाइट हो गई थी ओके तो लेट्स सी द क्वेश्चन वॉट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड गेल्स गेल्स का मतलब क्या होता है वेव्स स्टॉम टाइज या स्ट्रॉन्ग विन तो करेक्ट आंसर है स्ट्रॉन्ग विन सब कई बच्चे ऐसे सोचेंगे गेल्स है और वो समुद्र में है तो गेल्स का मतलब लहरें होगा नो no, गेल्स का मतलब है बहुत तेज चलने वाली हवाएं बहुत तेज चलने वाली हवाएं जो समुद्र में चलती हैं उनको हम गेल्स कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन वट वॉज द साइज ऑफ द वेव्स दैट अलार्म न रेटर अब ये हो सकता है ऊपर आपको केस ना गिवन हो डायरेक्ट एक क्वेश्चन आ जाए इसलिए यू हैव टू लर्न 15 मीटर 10 मीटर 5 मीटर या सेवेंटीन मीटर तो करेक्ट आंसर इज 15 मीटर नेक्स्ट क्वेश्चन वे आर बर्थ डे ऑन ट्वेंटी दिसंबर तो किस पोजीशन पे थे वो ऑन ट्वेंटी फिफ्थ दिसंबर थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ केप टाउन टू द एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ केप टाउन टू थाउजेंड किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन या थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड किलोमीटर वेस्ट ऑफ केप टाउन तो करेक्ट आंसर इज ए वन टू द थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड किलोमीटर टू द ईस्ट ऑफ केप टाउन नेक्स्ट क्वेश्चन आफ्टर न्यू ईयर वेदर चेंज फॉर डैश तो हमें बताते हैं नरेटर दैट न्यू ईयर के बाद वेदर चेंज हुआ था वेदर किस लिए चेंज हुआ था वेदर चेंज फॉर वर्स यानी कि और बेकार हो गया था वेदर चेंज फॉर बैड प्लीज एंड गुड तो करेक्ट आंसर इज वर्स दैन यू हैव टू रिमेंबर द वर्स वर्ड बिकॉज उसके बाद उनका रियल ट्रेवल स्टार्ट हुआ था नेक्स्ट क्वेश्चन एट द डॉन ऑफ डैश द वेव व गिटनेटिक वी वर सेलिंग विद ओनली वन स्मॉल स्टॉम जिप एंड वर स्टिल मेकिंग एट नॉट्स तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सप्लेन यू समथिंग इन दिस तो यहाँ इन्होंने बोला है कि इस डेट को जो है जो वेव्स थी बहुत ज़्यादा हाई हो गई थी एंड हमारी जो स्मॉल थी बहुत ज़्यादा स्टॉम जिप अब ये स्टॉम जिप क्या होती है आपने शिप जब आप कभी बनाते होगा ड्राइंग में तो यू मेक इट लाइक दिस तो ये जो कपड़ा जो होता है ये इसको कहा जाता है जिब ठीक है और ये जो पोल होता है इसको कहते हैं मेन मास्ट तो ये जो जिब है ये जो स्टॉम है उसे उसमें बहुत काम आता है ये तो वो बताते हैं कि मेरी जो जिप थी वो बहुत ज़्यादा छोटी थी एंड वी वर स्टिल मेकिंग एट
चलो तो अब आपको ये बताना है कि कौन सी डेट की बात है ये जनवरी टू जनवरी टेन जनवरी एट जनवरी नाइन तो करेक्ट आंसर जनवरी टू को जो है इतनी ज़्यादा तेज तेज जो है लहरें उठने लगती हैं उनकी स्टॉम जब छोटी होती है तो बहुत घबरा जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन वट डज द वर्ड नॉट सिम्बलाइज तो वो कह रहे हैं ना वी वर स्टिल मेकिंग एट नॉट्स नॉट क्या है यूनिट ऑफ स्पीड यूनिट ऑफ वेट यूनिट ऑफ डिस्टेंस नॉन ऑफ दिस तो इट इज़ यूनिट ऑफ स्पीड यूनिट ऑफ स्पीड हमें मीटर किलोमीटर तो पता है बट ये यूनिट ऑफ स्पीड जब सी वो में जो है यूज़ करी जाती है नॉट्स ठीक है तो एट नॉट्स पे वो चल रहे थे तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है व्हाट वाज द स्पीड ऑफ द बोट ड्यूरिंग दैट टाइम तो एट नॉट्स है ये भी याद रखना नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन ऑफ इमेटिंग डिजास्टर केम एट अबाउट सिक्स पीएम विद डैश तो यहाँ पे नरेटर बता रहे हैं कि जो फर्स्ट इंडिकेशन था आने वाले जो तूफान था जो डिजास्टर था उसका वो हमें छः बजे मिला था विद डैश विथ थंड यानी कि बहुत गड़गड़ाहट हो रही थी बादलों की और उन्हें समझ में आ गया कि अब कुछ डिजास्टर होने वाला है या विद ओमनियस साइलेंस है कि तूफान से आने से पहले आ रहा सन्नाटा टाइप विद स्टॉम या विद साइलेंस तो करेक्ट आंसर इज ओमनियस साइलेंस डोंट मार्क साइलेंस यू विल गेट जीरो यू हैव टू राइट ओमनियस साइलेंस जैसे वो हिंदी की कहावत नहीं हमारी तूफान से आने से पहले आने वाला सन्नाटा बिल्कुल वैसा ही सीन था नरेटर के शिप पे नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस इज ऑल्सो अ केस बेस अनएक्सपेक्टेडली माई हेड पॉप्ड आउट ऑफ वाटर अ फ्यू मीटर्स अवे वेव वॉकर वॉज नियर कैप्साइजिंग हर मास ऑलमोस्ट हॉरिजोंटल देन अ वेव हर्ड हर अपराइट माई लाइफ लाइन जो टॉट आई ग्रैप द गार्ड लेस एंड सेल थ्रू द एयर इन टू द वेव वॉकर्स मेन बूम तो गाइज इफ यू रिमेंबर द चैप्टर अगर आप आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग कि अगर अभी तक तुमने ये चैप्टर नहीं पढ़ा और तब आप ये एम सी क्यू करो तो आप गलत करो पहले जाके इस चैप्टर को समझो मेरी वीडियो से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्ले लिस्ट गिविन है मैं डायरेक्ट लिंक भी डाल दूंगी चैप्टर का क्योंकि मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक एक वर्ड को क्लियर करके समझाया विद इन फिफ्टीन टू ट्वेंटी मिनट्स आई थिंक सो बस और तुम उस वीडियो को जाके देखो समझो तुम्हें ये चैप्टर सबसे अच्छा चैप्टर लगेगा ऐसा लगेगा जैसे कि कोई बेस्ट मूवी देखी हो तुमने ठीक है तो जाके पहले वीडियो को देखो चैप्टर को समझो आई एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग और मैंने ये भी टॉपिक भी बहुत अच्छे से समझाया था कि जिस तरीके से जब वो जो है यहाँ पर नरेटर हमें बता रहे हैं कि वो जो शिप है वो शिप में से बाहर आ जाते हैं ऐसे क्यों ठीक है और वो शिप से बाहर सी में है और सामने उन्हें वेव वॉकर दिखाई दे रहा है तूफान से लड़ता हुआ वेव वॉकर का जो मेन मास था वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो जाता है तो आप समझो कि ये मेन मास जो होता है ये वर्टिकल रहना चाहिए ठीक है ये पानी है ठीक है और यहाँ पे ये शिप है और इस शिप में ये मेन मास वर्टिकल रहना चाहिए और ये नरेटर है ये ऐसे यहाँ ये शिप में है ये गिर गए हैं शिप से बाहर तो ये जो मेन मास था ये बिल्कुल कैसा हो जाता है ये बिल्कुल वर्टिकल हो जाता है तो सोचो सिर्फ बिल्कुल डूबने की कगार पे होता है बट एक वेव आती है और वो उसको सीधा खड़ा कर देती है वेव वॉकर को और जो ये नरेटर है ये गार्ड रेल्स पकड़ पकड़ के वेव वॉकर तक जाते हैं और वेव वॉकर का जो मेन बूम है यानी कि जो मेन यहाँ से ये जो इसका मेन एरिया है वहाँ पे पहुँच जाते हैं तो बिल्कुल बहुत स्ट्रगलिंग तरीके से वो खुद को बचाते हैं एंड वेव वॉकर पे वापस पहुँचते हैं सब्सिक्वेंट वेव स्टॉज मी अराउंड द डेक लाइक अ रैक डॉल अब वो बताते हैं कि जब वो डेक पे पहुँच जाते हैं डेक क्या होता है शिप के फ्लोर को डेक कहते हैं तो वो जब डेक पर गिरते हैं जाके तो इधर से वेव आ रही है इधर से वेव आ रही है तो लाइक अ रैक डॉल एक डॉल होती है ना जो गिरती नहीं है इधर से उधर ऐसे ऐसे हो सकती रहती है तो एज अ रैक डॉल जो वेव्स थी उनको मूव कर रहे थे मैं माउथ फिल विल वॉटर एंड सोन ये सब कुछ उनके साथ होता है तो लेट्स सी हु इज आई इन द अब लाइन कौन है आई नरेटर हब सीगलर लैरी वीगल नन ऑफ दिस तो करेक्ट आंसर इज नरेटर नेक्स्ट क्वेश्चन सब्सिक्वेंट वेव टॉस में अराउंड द डेक लाइक अ डैक कैसे नरेटर को टॉस कर रहा था लाइक अ रैक डॉल लाइक अ बॉल लाइक अ डॉल लाइक अ ड्रम तो करेक्ट आंसर इज रैक डॉल अब ऐसा भी हो सकता है पर आपको केस गिवन नॉट डायरेक्ट आपको एक क्वेश्चन आए तो इसलिए आपको रैक डॉल लर्न करना है नेक्स्ट क्वेश्चन वट हैपन टू द नरेटर नरेटर को क्या होता है लेफ्ट रिप्स क्रैक माउथ फिल विद बर्ट ब्रोकन थी ऑल ऑफ द बर्फ तो करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द बर्फ ये सब उनके साथ होता है वट वॉज लैरी एंड हर्ब डूइंग अब लैरी और हर्ब इस समय पर क्या कर रहे थे फाइंडिंग डायरेक्शन क्लियरिंग द डेक ऑन द वेलिया पंपिंग लाइक मैडमैन तो देखो उनके जो शिप था उसमें छेद हो गया था और उसकी वजह से भी और जो ऊपर से वेव्स में से पानी आ रहा था वो सब उनके शिप में भर रहा था तो जो लैरी थे और जो हर्ब था लैरी एंड हर्ब यस वो दोनों के दोनों पंप्स लेके जो पानी बाहर निकाल रहे थे किससे शिप के अंदर से बिकॉज अगर शिप में पानी भर जाता तो शिप डूब जाता नेक्स्ट क्वेश्चन आई हाफ स्वैम हाफ क्रॉल्ड इन टू द चिल्ड्रंस केविन आर यू ऑल राइट आई आस येस द आंसर फ्रॉम अपर बंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा यू कैन रीड इट तो भाई अब ऐसी सिचुएशन में कोई भी पेरेंट है पहले बच्चों को जाके देखिएगा तो एग्जैक्टली exactly नरेटर
सॉरी जो नरेटर की बेटी है उसके सर पे लग जाती है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन अब ये केस बेस से अलग है हु सेड वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ यू ऑल कैन बी टूगेदर जोनेथिन सुजन मेरी कुक तो करेक्ट आंसर जोनेथिन जो उनका बेटा था वो कहते हैं वॉट हैड सू प्रिपेयर फॉर हर फादर तो सू अपने फादर को एनकरेज करने के लिए कुछ प्रिपेयर करती है वो क्या प्रिपेयर करती है अ कार्ड अ ड्रॉइंग अ पिक्चर बुक टर्न ऑफ दिस तो करेक्ट आंसर इज अ कार्ड एक कार्ड ड्रॉ करती है वो नेक्स्ट क्वेश्चन वॉट वॉज देयर इन द मील तो उनको जो मील मिली थी इतने समय में खाने के लिए उसमें उन्होंने क्या खाया था कॉर्न बीफ क्रैकर बिस्किट्स पैनकेक्स या ए एन बी तो करेक्ट आंसर इज डी वन दैट इज ए एन बी उन्होंने क्या खाया था एक्चुअल में कॉन्ब्रीफ एंड क्रैकर बिस्किट्स ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन वी एंकर्ड ऑफ शोर नो गाइज दिस इज योर लास्ट पैराग्राफ ऑफ द चैप्टर एंड इसके बेसिस पे हम क्वेश्चन देखते हैं We anchored off shore for the night, and the next morning, all twenty-eight inhabitants of the island cheered us as they helped us ashore. With land under my feet again, my thoughts. So, a paragraph given is. Let's see the question. Which island did they find in the Indian Ocean? So, so with this, guys, you know, end. What was the chapter? So, they now with the ship with the storm, they survive not. They are further away from the sea. So, they find an island. They find its location. They find its location. They find its location. टास्क क्या था कि उन्हें उस आइलैंड पे पहुंचना ही पहुंचना है नहीं तो वो मर जाएंगे तो बेसिकली वो आइलैंड पे पहुंच जाते हैं एंड देवर फैमिली वर वेरी हैप्पी बिकॉज अब वो बच गए थे तो लेट अस सी कौन से आइलैंड पे वो पहुंचते हैं विच आइलैंड डिड दी फाइन इन द इंडियन ओशन आइल एम्सडैम विच वॉज अ फ्रेंच साइंटिफिक बेस आइल पैसिफिक विच वॉज अ फ्रेंच कल्चरल बेस आइल एम्सडैम विच वॉज अ विलेज नन तो करेक्ट आंसर इज इवन इल एम्सडैम यानी कि आइल एंड Island Amsterdam, which was French scientific base. Correct answer is even. Next question: Who steered the course of 185 degree? किसने जो है ship को 185 degree पे move करा था? Larry, Herbie, Sue या Mary? तो ये answer आप मुझे बताओगे comment section में. Next question: How many independent inhabitants were there in the island? Island में कितने लोग रहते थे उस समय? 20 10, 22, 28. Answer 28. Next question: What had been pin pricks in the vast ocean? तो पूरे वास्ट ओशन में पिन प्रिक्स केस को डिस्क्राइब कर गए शिप्स वेल्स आइलैंड नन तो करेक्ट आंसर इज आइलैंड तो नरेटर बताते हैं कि जो वो आइलैंड था जो पूरे उस इंडियन ओशन में उन्हें ढूंढना था वो एक पिन प्रिक साइज का था एंड देखो फिर भी उन्होंने एक करेक्ट लोकेशन उसकी पता लगाई एंड खुद को अपनी फैमिली को उन क्रूमेंट्स को भी बचा ही लिया ओके लेट्स ई द नेक्स्ट केस Why am I getting a hug now? I asked because you're the best daddy in the world and the best captain. My son replied, "Not today, John. I'm afraid." So, ये हमारी क्या है? ये हमारा केस है. Let's see. Why was the narrator getting hug? अब आपको पता नहीं narrator को hug क्यों मिल रहा था? He found the island. He found the ship. He found the boat. Yeah, he found the food. The correct answer is he found the island. So, actually, में क्या होता है कि narrator जो है uh, आइलैंड की लोकेशन बता के ही फेल्ट अस्लीप वो सो जाते हैं और उन्होंने अंदर से उम्मीद छोड़ दी होती है कि पता नहीं अब आइलैंड मिलेगा भी या नहीं मिलेगा बट सडनली उनके बच्चे जाके उन्हें हक करते हैं और कहते हैं योर बेस्ट डैडी इन द वर्ल्ड बिकॉज आइलैंड उनके कुछ पास में ही होता है और उन्हें दिखाई दिया जाता है तो एकदम से उनके जब बच्चे उन्हें जाके उठाते तो वो पूछते हैं दैट वाई एम गेटिंग हग्स एंड वाई एम आई द बेस्ट डैडी लाइक दिस ठीक है बिकॉज उन्होंने आइलैंड ढूंढ लिया था तो विद दिस गाइज हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं अब लास्ट क्वेश्चन है नेम द चैप्टर एंड द ऑथर तो ऑब्वियसली आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे तो हमारा ट्रेडिशन है दैट जो ऑथर का नाम होता है वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताते हो सो दैट आपको वो लर्न हो जाए ठीक है तो वो आपको मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में उससे मुझे भी पता चलेगा किस बच्चे ने एंड तक पूरी वीडियो को देखा है एंड सारे चैप्टर्स को समझा है तो विद दिस गाइज नाउ आई एम गोइंग बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टर्म वन एग्जाम प्रिपरेशन इफ यू एनी क्वेरीज कैन टेल मेड ऑन द कमेंट सेक्शन पे इलेवंथ ह्यूमैनिटीज एंड इकोनॉमिक्स भी मिलने वाली है तो यू कैन गो एंड चेक आउट माई चैनल तो नाउ आई एम गोइंग एम सी क्यू मैराथन सीरीज के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करो क्लास इलेवंथ इंग्लिश की प्ले को चेक करो सारे चैप्टर्स को पढ़ो इफ यू एव एनी क्वेरीज कैन आसन इन द कमेंट सेक्शन एंड अगर आपको नोट्स चाहिए एम सी क्यू क्वेश्चन चाहिए इस चैप्टर के और इलेवंथ इंग्लिश के हिस्ट्री के सभी चैप्टर्स के तो आप मेरी इंस्टाग्राम आई चेक कर सकते हो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गेवन है इलेवंथ इंग्लिश के फुल सिलेबस के नोट्स प्लस एम सी क्यू अपलोडेड है मेरे इंस्टा पे एंड वहाँ पे एक हाईलाइट सेक्शन है जिसपे इलेवंथ इंग्लिश लेकर जिसको आप टच करोगे तो आपको सारे लाइन बाय लाइन जो है चैप्टर्स के नोट्स प्लस एम सी क्यू मिल जाएंगे और आप उसको अपने फोन में सेव कर सकते हो बेस्ट नोट्स प्लस बेस्ट एम सी क्यू क्वेश्चन द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम सो यू कैन गो एंड चेक आउट माई इंस्टाग्राम आई तो विद दिस अगर आपको चाहिए तो आप चेक कर सकते हो तो विद दिस गाइज बेस्ट ऑफ लक एंड आई मीट यू द नेक्स्ट